వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యం మన సనాతన ధర్మంలో ఋషులందించిన వాక్యాలు మన జీవనానికి ప్రమాణాలుగా ఉపకరిస్తాయి ఆ వాక్యాలను తెలుసుకుని ఆచరించడం మనందరి కర్తవ్యం ఈనాటి ఋషి వాక్యంలో ఋషులు మనకందించిన చక్కని ఉపదేశాన్ని తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ అన్నమాచార్య వెంకటపతి వైభవాన్ని వర్ణిస్తూ పాదాలని ఎలా భావించారో చెప్పుకున్నాం బ్రహ్మ కడిగిన పాదం అని కీర్తన ద్వారా వామనావతార చరిత్రలో బ్రహ్మదేవుడు విష్ణు పాదాన్ని కడిగాడు అనే వృత్తాంతాన్ని చెప్పుకున్నాం ఇంకొక భావం ఇవాళ చెప్పుకుంటున్నాం బ్రహ్మ కడిగిన పాదము అన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా తిరుమలపై తపస్సు చేసిన బ్రహ్మదేవునికి శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం దర్శనం ఇచ్చింది దాన్నే మనం ఇప్పుడు శిలారూపంలో దర్శిస్తున్నాం కానీ మొట్టమొదటి బ్రహ్మదేవునికి జ్యోతి రూపంగా దర్శనమిచ్చి శాశ్వతంగా తిరుమలపై నిలిచిపోయింది అది కలియుగ మానవులకు శిలారూపంలో దర్శనమిస్తున్నది అది స్వయంభూ రూపము తనంత తాను వెంకటపతి ప్రకటించుకున్న దివ్యమంగళ విగ్రహమే మనం దర్శిస్తున్నటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క రూపము అటువంటి రూపాన్ని మొట్టమొదటిగా దర్శించిన బ్రహ్మదేవుడు తానే స్వయంగా అక్కడ మొట్టమొదటిగా బ్రహ్మోత్సవాలను ఏర్పాటు చేశాడు అప్పుడు తాను కడిగాడు ఆ పాదాలని కనుకనే బ్రహ్మదేవుడు దర్శించి ఉత్సవాలు ప్రారంభిస్తూ కడిగినటువంటి పాదం కనుక బ్రహ్మ కడిగిన పాదమును మరొక అర్థాన్ని కూడా భావించవచ్చు అటువంటి ఆ పాదం గురించి అన్నమయ్య రచించిన మరొక కీర్తన ఒక్కసారి స్మరించుకుందాం ఈ పాదమే కదా ఎల ఎల్ల కొలిచినది ఈ పాదమే కదా ఇందిరాహస్తముల కితవైనది ఈ పాదమే ఈ భూమినంతటిని కొలిచినది ఈ పాదమే మహాలక్ష్మీదేవి చేతులకి హితమైనది అన్నారు ఇక్కడ హితము హితవు ఈ రెండు ఒకే శబ్దములు సంస్కృతంలో హితం దాన్ని ఇక్కడ హితవైనది అన్నాడు ఇక్కడ ఆ తల్లి ఇది నాకు క్షేమం అని చెప్పి వెంకటపతి యొక్క పాదాలని సేవిస్తున్నది సిరుల తల్లి సేవిస్తుందంటే అర్థం ఏంటి సంపదలన్నీ ఆ విష్ణు పాదాలకి కైంకర్యం చేయాలనే భావమే లక్ష్మీదేవి ఆ పాదాలు ఒత్తడంలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఈ పాదమే కదా ఇందరును మృక్కెడిది ఈ పాదమే కదా ఈ గగన గంగ పుట్టినది ఈ పాదమే కదా ఎలమి పెంపొందినది ఈ పాదమే కదా ఇన్నిటికి ఎక్కుడైనది ఇందరును మృక్కెడిది స చతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ ప్రముఖాఖిల అని సుప్రభాతంలో మనం వింటున్నట్లుగా సర్వదేవతలు చేరి ఈ పాదాలకు నమస్కరిస్తూ ఉంటారు అంతేకాదు ఈ పాదం నుంచే పరమ పవిత్రమైన గంగా అనేది ఉద్భవించినది ఈ పాదం పెంపొందినది క్రమంగా వృద్ధి చెందింది అంటే వామనుడుగా వచ్చిన చిన్ని పాదాలు త్రివిక్రముడుగా వృద్ధి చెందే ఇది ఇన్నిటికీ ఎక్కువైనది అంటే అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ఈ పాదమే ఈ పాదమే కదా ఇభరాజు తలచినది ఈ పాదమే కదా ఇంద్రాదులెల్ల వెదకినది ఈ పాదమే కదా ఈ బ్రహ్మ కడిగినది ఈ పాదమే కదా ఎగసి బ్రహ్మాండమంటినది ఇభరాజు తలచినది ఇభరాజు అంటే గజేంద్రుడు ఆ గజేంద్రుడు మొసలిపట్టులో ఉన్నప్పుడు శరణాగతితో నమస్కరించింది ఈ పాదాలని అదేవిధంగా ఇంద్రాదులు వెతుకుతున్న పాదములు వెతుకుతున్న అంటే సాధన చేస్తున్న అన్వేషిస్తున్న అని అర్థం వారు ఈ పాదాలు దర్శించడం కోసం తహతహలాడతారు ఇంద్రాదులు అందుకే ఇంద్రాదులెల్ల వెదకినది బ్రహ్మ కడిగినది బ్రహ్మ కడిగినది అనే మాట ఇంకొక పాటలో మనం ఎలాగూ చెప్పుకున్నాం ఇక బ్రహ్మాండం అంటినది ఈ మూడు లోకాన్ని కొడిచేటప్పుడు బ్రహ్మాండపు కొనలు అంటుకున్నటువంటిది ఈ దివ్య పాదమే ఈ పాదమే కదా ఇహపరము లొసగిడిది ఈ పాదమే కదా అహల్యకు కోరికైనది ఈ పాదమే కదా ఈక్షింప దుర్లభము ఈ పాదము ఇహాన్ని పరాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తుంది ఈ పాదమే అహల్యకు వరమైనది అంటే అహల్య ఈ పాదాన్ని దర్శించాలని తపస్సు చేసింది ఈ పాద దర్శనం చేతనే పవిత్రురాలైంది పవిత్రురాలే ఈ పాదాన్ని దర్శించింది అందుకే అహల్యకు కోరికైనది ఈ పాదమే కదా ఈక్షింప దుర్లభము ఆ భగవత్పాదం చూడటం అంటే అంత తేలికే ఎందుకు కాదు ఎన్నో తపస్సులు చేస్తేనే కానీ ఆ పాదం యొక్క గోటి కొనను కూడా మనం చూడలేము అటువంటి దివ్య పాదం ఇంద్రాదులు కూడా వెతుకుతుంటారు ఆ పాదం చూడాలని అంటే దేవతలకు కూడా విష్ణు దర్శనం దుర్లభం ఆ పాద దర్శనం మరియు దుర్లభం అటువంటిది అలాంటి దుర్లభమైన పాదం మన అదృష్టవశాత్తు వెంకటాద్రిపై ఉన్నది ఇది మన భాగ్యము ఈ పాదమే కదా ఈ వెంకటాద్రిపై నిరవైనది అంటూ వెంకటపతి పాదపద్మాల్ని అన్నమయ్య వర్ణించిన కీర్తనలో ఒక రెండు మనం చెప్పుకుని ఆ రెండు పాదాలని మన మనస్సులో ధ్యానం చేసుకుందాం అన్నమయ్య కీర్తనలతో వెంకటేశ్వర దర్శనం జరుగుతోంది అటువంటి ఆ మహాభక్తునికి నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు మనం జ్యేష్ఠ మాసంలో ఉన్నాం కనుక 
ఆ మాస వైశిష్ట్యాన్ని ఈ రోజు కొంత తెలుసుకుందాం నమస్తే నయనాతీత నమస్తే భయహారక నమో విభిన్న రూపాయ నమశ్రుతి పథాతిగా అతి పవిత్రమైనటువంటి ఈ జ్యేష్ఠమాసంలో ఎన్నో విశేషాలతో కూడినటువంటి శ్రీకృష్ణ స్థవరాజంలోంచి మరొక శ్లోకాన్ని మనం పట్టించుకుంటున్నాం దీనివల్ల సర్వాభీష్టములు సిద్ధిస్తాయి ఇందులో ఒక్కొక్క విశేషం ఏమిటంటే నమస్తే నయనాతీత కళ్ళు రెండింటికీ కూడా అతీతమైనటువంటి రూపము అంటే రూపం ఉంటే మనకు కనబడాలి కన్నులకి రెండింటికీ కూడా కనబడినటువంటి రూపం ఉంటే అతీతమైనటువంటి రూపం ఉంటే మానవులు అంధులేనాయి ఉండాలి లేదా ఆ రూపం వర్ణరహితమైనాయి ఉండాలి ఈ రెండు కావటవి కంటికి ఒక పరిమితి ఉన్నది ఎంత విపార్చి చూసినా సరే కొంత మేరకు మాత్రమే దృష్టి ప్రసరిస్తుంది అయితే అనంతకోటి బ్రహ్మాండములు ఈ విశ్వమూర్తి అయినటువంటి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క దేహమే కనుక అంత ప్రశస్తమైన విశాలమైనటువంటి రూపాన్ని చూడాలంటే ఒక చెట్టుగా కనబడచ్చు ఒక చంద్రుడిగా కనబడచ్చు ఒక సూర్యుడిగా కనబడచ్చు లేదా కొంత మేరకు మాత్రమే కనబడుతుంది కానీ అనంత విశ్వాలని మనం ఒక్కసారి చూడలేము అనంత విశ్వములే ఆయన యొక్క రూపం కనుక నయనాతీతుడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నమస్తే భయహారక ఏ విధమైనటువంటి భయాలు కూడా లేకుండా తన యొక్క భక్తుల్ని అక్కునకు చేర్చుకుని చక్కగా రచించేటువంటి స్వామి శ్రీ మహావిష్ణువు కనుక భయహారకుడు ఆయన అలాగే నమో విభిన్న రూపాయ అనేక రకాలైనటువంటి రూపాలు మత్స్య రూపం కూర్మరూపం వరాహ రూపం నారసింహ రూపం వామన రూపం పరశురామ రూపం రామరూపం కృష్ణ రూపం బలరామ రూపం కల్కి రూపం ఇలాగ అనేక రకాలైనటువంటి రూపాలు ఆ రూపాలన్నింటినీ ధరించినటువంటి మహనీయుడు ఆయన అంతేకాకుండా ఇన్ని రూపాలుండి ఇంత భౌతికంగా కనబడి సగుణ రూపంగా మనకు తారసెల్లేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చివరికి ఎవరు అంటే నమశ్రుతి పథాతిగా శ్రుతులు అంటే వేదములు వేదముల యొక్క మార్గం ఉపనిషన్ మార్గం ఆ వేదముల చేత చెప్పబడేటువంటి ఉపనిషన్ మార్గం ఏదైతే ఉన్నదో అది పరబ్రహ్మతత్వ ప్రబోధకమైనటువంటిది అటువంటి పరబ్రహ్మతత్వ ప్రబోధకమైనటువంటి ఈ ఉపనిషత్తులను కూడా అతిక్రమించినటువంటి రూపం ఆ ఉపనిషత్తుల చేత కూడా చెప్పబడడానికి వీలు లేనంత మహత్తరమైనటువంటి రూపం అయింది కనుక అటువంటి దేవదేవ నీకు ప్రణామములయ్యా అని చెప్పడం ఇందులో అంతరార్థం జ్యేష్ఠ మాసంలో ప్రతి తిథిలో ఏదో ఒక విశిష్టత దాగి ఉంది ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జూన్ పదమూడవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ గ్రీష్మ ఋతువులు జ్యేష్ఠ మాసంలో శుక్లపక్షంలో ఏకాదశి తిథి చిత్తా నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ మనకు చాలా విశేషాలున్నాయి తిథి ఏకాదశి విష్ణుప్రియమైనటువంటి తిథి కనుక శ్రీ మహావిష్ణు సంపూజనం కీర్తనం అనేటువంటిది విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాలని చదవడం ఇవన్నీ ఎంతో శ్రేయస్సును కలిగి చేసేటువంటి విషయాలు అదేవిధంగా గురువారం కనుక మనం బృహస్పతికి సంబంధించినటువంటి కవచాన్ని బృహస్పతి మంత్ర జపాన్ని బృహస్పతి స్తోత్రాలని వీటన్నిటిని కూడా పట్టించుకోవచ్చు ఇంకా స్థానికమైనటువంటి విశేషాల్లో కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే స్థానికంగా మనకు తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క తెప్పోత్సవాలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి ఇది ఒక విషయం అలాగే మనకు అప్పలాయగుంటలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలకు ఈ రోజునే ప్రారంభం జరుగుతుంది ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ